。在遥远的银河之外，有一个神秘的星球，被称作蓬莱。那里的子民能操控精神的力量，让自己不老不死。数千年前，一艘蓬莱之舟在穿越银河时，意外坠毁在地球上。蕴藏着巨大能量的巨舟，化为无数玉石碎片，散落在这个世界。如果怀有执念的人得到那些玉石，其中的能量就会将他们感染，把他们变成被执念操纵的礼物。而蓬莱之舟的幸存者们，以消除世间所有灵物、回收蓬莱之力为己任，这些人被叫做天兵。身为天兵的他，和身为灵物的他，本该势不两立，但是也想不到，他们最终竟然相爱了。姓白的，你有什么资格动我的东西？这个房间的处置权已经归我所有。谁说归你了？自己看合同。以你的审美，大可不必担心。我说白先生，你可别把人给看扁了。就说这个。这个是我们家祖传的明代黑酸枝老红木厚板方桌，价值连城。明代会用这种漆吗？这、那、那、那，那是刚翻新的。你、你说你这个人，你、你来那么早干什么呀？不知道人家要睡觉的。自己看时间。继续搬，太过分了，当我不存在啊！嗯，这啥？都说让你们别搬了，开运符啊！骗人的，这要是有用的话，我至于落魄成现在这个地步？骗人的你还留着？这是我老爹以前留下来的。怎么把我的糖果给扔了？这可是我准备的一点心意，心意你懂不懂啊？姐，你这个过期了。这那这怎么着也得跟我商量一下呀。喂，啊，来来来，马上来啊！回来再跟你们算账。施工队什么时候到？马上就到。来，好签名，小夏，你今后一定会火的，咱们学校就以你为荣了。<笑>谢谢您，老师，借您吉言。先生，有事吗？我要报名。杨先生，我们学校啊，历史悠久，底蕴深厚，设备都很齐全的。哎，你看，我带您参观一下。这是我们的专业教室，这是小品课。昨天下午给你送水，女孩子是？我小师妹呀。这个是形体课。这个是我们的表演课
表演课。哎哎，杨先生，你去哪里呀、啊？这个我我我不行。表演嘛，就是解放天性。我们的老师都是从专业院校外聘来的，这个你放心好了。银票给你，我走。哎哎，杨先生，哎，这家伙在搞什么？电话也不接。喂，车，等等我帮死狗仔，下去什么？给我告他！赶紧给我发律师函，现在告诉龙哥发一百张。好，龙哥已经打过电话了，消消个气儿，消个气儿。消个气儿，消个气儿。不死心是吧？加速。往前冲！往前冲！快！是是是是是不是？你赶紧下去看看呀！不对对对对对对等，这这不是空中吗？小姐注意安全。你没事吧？车呢？我呢？大的。哎，你还好吗？要么去。向姐那边。哎，向姐，向姐，向姐，向姐，我们说一下吧。这边，我们说一下情况吧。这个男人是谁啊？不要拍了，不要拍了，不要拍了，不要拍了！哎，谢谢各位，不拍了，不拍了，不拍了，不拍了！哎，肖姐别走，来，肖姐来看这边，来，不要拍了。先生，要不要去医院检查一下？记住，现在满大街都是摄像头，不可暴露自己。要不先上车吧。
要表现的和正常人一样。就是那边的房子，最近有个剧组在那边取景，天黑之后找没人的时间动手吧。如果我们不听你的呢？那你们就是在给自己的老板找麻烦，跟我又没什么关系。哎，先生吩咐过，不能动的。先等等吧。演员，演员，演员，还能不能拍了？喂，笑笑又要迟到，还出车祸。好，那你告诉他，爱来不来。哎，老师好，老师好，老师好，老师好，请多多关照，多多关照。高阳。啊。导演好，我叫林夏，呃，我我，哦，我我是笑笑姐介绍来的，呃，请多多关照，多多关照。<笑>行，真行，主任，来来来来来来来来，主任，啊，这戏你来拍。哎，导演，别别别别，这怎么说也是他，<笑>我知道他是他，<笑>这钱是他的吗？谁不知道他背后有人啊？哎呀呀，导演，咱这话可不能说出来啊！当我这么小的角色，他都要干预，那我前面的戏不白拍了吗？哎呀，没有没有没有没有，咱们不能跟小女孩一般见识啊！怎么说？拍不了，拍不了！哎呀，导演呐，这么能看着他，你看，是不是？看什么看？你们该干嘛干嘛！哎呀，行了，导演，再耽误下去赶不上金曲奖了。想想得美来，奥卡斯，哎，来呀！化妆啊，导演，把那个、那个、那个、那个，哦，我，林夏，林夏，啊，带他去化妆，<笑>谢谢导演，谢谢导演，导演辛苦了，导演慢走。哎，哎，听说没有？以前这个村子一直闹鬼，据说，就是咱们取景那个宅子。你别瞎说，你咋知道的？我听社主大牛说的。据说当年闹鬼闹得厉害的时候，整个村子都迁走了。真的？导演知道吗？知道。我今天还在他往脖子上挂了三块佛牌，两个观音，还有个十字架。怂成这样，敢来这儿拍戏啊？没办法，哎，干活。请问现在小姐姐什么情况？好，大家安静一下好吗？大家安静一下。首先呢，非常感谢各位媒体朋友们对我们笑笑的关心。现在可以肯定的是，笑笑没有违反交通规则，没有超速，没有闯红灯，好吗？谢谢大家，谢谢大家，好吗？谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，大家请回来，请回来。喂，老爸。哎呀，小小，你没事吧？啊、哦，我没事，就是司机撞了个路人。哎呀，担心死我了！有事马上告诉我嘛。如果不是院长告诉我，我还不知道啊。我不是不想让您担心嘛。我说，小小，你这样爸爸更担心啊。那边要赔多少钱，你不用管，尽管赔啊。还有，所有的事，老爸给你搞定。那个记者，我帮你善后啊。谢谢老爸。哦，老爸，我现在在拍戏，一会儿空了给你打电话。拜拜，妈。哎呀，哎呀妈呀，哎，这什么都把我眼睛闪，还晃啊！哎，那人检查做完了没？做完了啊，不，还没有，还没有，还有最后一项脑 CT 了。
，带我去看看。啊，走。哎，医生，这个病人到底是个什么情况啊？你自己看呀。这什么都没有，你让我看什么呀？对呀、啊，什么都没有。如果不是机器出了故障，那就证明他脑袋里面全是空的。这这这这哥们脑袋是一千九。哎，他手上带什么东西？这里边不能带金属的呀。哎，先生，你手上带什么东西？赶紧摘下来。这是不可以带金属的，先生，要不你先把这给我，我帮你保管着。哎，这是你不懂事的啊！你怎么还推人呢？我们跟这耗这么久，为了谁啊？你把这玩意儿摘了，那我来摘。哎，不是，你怎么还打人呀、啊、你？你你干嘛呀？我我我我我我我我我腿疼，哎呦哎呦！你你，喂，保安室啊，最近是有人打架。哎，喂，我叫你呢。姐，哎呦，你没事吧你？你怎么每次都这么晚来？啊，我腿疼吗？不是，每次都腿疼，人都没了。一阵一阵。佛祖保佑，观音保佑，真主保佑，啊，上帝保佑。导演，导演，机身画好了，机身画好了，啊，机身画好了，机身好了。啊啊看不着脸吗？啊！啊！导演，导演，导演，导演，导演！你帽子吗？哎，导演，导演，导演！我说你，怪我，怪我！算了算了算了！哎呦，导演啊，您看他这样行吗？应该不全包吧？哎，来来，快修补修，修补修补，那那那，这儿进去关门没有？没有了，有了，来走了。啊，去哪儿啊？来，走走走走走。各部门准备啊！三、二、一，开始。不是他，啊！好像真的不是他，不是他，那还能是？有鬼！知道有人捣鬼，哼
，你也知道害怕，给我出来！出来放开我！哎呀，你给我出来！放开我！放开我！放开我！大家都出来吧，我抓到了！放开我！就是个装鬼吓人的孩子，都出来吧！这个小屁孩，捣什么乱？放开我！放开我！放开我！哎，起开起开！别动！这哪来的熊孩子？啊！哎，你知道你耽误多少事吗？啊，我们这这么多人都陪着你玩，啊，哎，算了，还是个孩子，滚开！滚开你还有同伙是吧？哼，等着，别去了，别回来，别去啊，瞎的，还在这装鬼吓人。出来，出来，啊！怎么办？那个女的又跑不掉，当然那个孩子更重要。走。来，师傅，你等我一下，我把这孩子送回家。什么呀你？你不回家呀？我家就在上面，谁让你把我弄下来的？多此一举。哎呦，小崽子，你还会成语呢？你说你家在上面，就刚才呢，那能住人吗？怎么不能住？要不是你们这群大人非要来捣乱，我和我姑姑住的好着呢。姑姑，林木竟然是小崽子姑姑。那刚才装鬼吓人，是你姑姑让你干的？不是，姑姑病了，躲起来不见我了。哎，小崽子，我有名字，我叫木秀。哦，好，好，阿秀，你姑姑病得严不严重？那她有没有看医生？姐姐帮她找个医生怎么样？那可太好了。姐姐，要是你能治好我姑姑，你让我干什么都行。真的呀？那今天晚上姐姐先带你见见那个医生，好不好？好，走吧。哎，你知不知道你姑姑是？是吗？哎，没事，咱们等辆车先下山。哎，这荒山野岭的，哎，快点呐！大哥，您是去市区吗？是啊，要不要捎你一段？好啊，真是太谢谢了，还是好人多。不去，怎么了？他们是坏蛋。啊啊，还是算了吧，谢谢啊。哎，上车呀，我刚好带你们一段。啊，不麻烦了，不用了，谢谢。不麻烦，顺路。
。小夏姐姐，嗯，那个白医生真能治好我姑姑吗？嗯，那个人虽然又臭屁又无聊，但还是有点本事的，放心吧。那他为什么住在你们家呀？你们结婚了吗？呸呸呸！谁要跟他结婚啊？我不结婚也能住在一起啊？不是这个意思。你这小孩脑子里都在想什么呀？我姑姑说了，男女授受不亲，非得有父母之命、媒妁之言才能成亲住一起。在那之前，都是要跟父母住一起吧。你姑姑还真是个老古董。那你呢？你不也是个男的吗？你怎么不跟你爸妈住在一起啊？我没有爸妈，我只有姑姑。没事。其实呢，姐姐的老爸也是常年不在家，不过姐姐家里有一个大宝贝，等一下给你看看我的祖传大刀，好不好？嗯，走。白起，你有没有对我的房子做事？是我家吗？姐姐，你真没有钱啊！啊，我也不知道。哇，这厨房，这配色。这么漂亮，哇！好不好看？嘿，咦咦咦！什么东西碎了？啊,啊，我我明天给你买个新的。那我得给你打个欠条啊。赔呗，有什么了不起？喂，你用了我的淤泥坊面膜，你也得赔给我。要不是我帮你护着，你这一盒面膜都让我老板扔了。我是看你皮肤好，估计是他的功劳，我才拿来用一下。那当然了，既补水又美白，能不好吗？哎，你说，你们要扔我的面膜？我的东西都哪儿去了？我的老酸枝红木方桌呢？我的官刀呢？我告诉你们啊，你们弄坏了我的东西，你们可不一定赔得起的。哎，除了他以外，都在储藏室呢。我就猜你喜欢。哎，那我需要付钱吗？不用，我老板很大方的，附赠的。那个，我有话想和你说。阿离，呃，这是阿秀，你带他出去买点吃的吧。我想跟你老板
单独聊一聊。阿兄，你跟这个阿离哥哥去，想买啥买啥啊。等等等一下，等一下，想买啥买啥。嗯，钱，回来给你。我要去休息了，先听我说完你凭这么点信息，就判定他是个领悟？嗯，这还不够啊！柏林症患者曾被误认为是吸血鬼，而麦田怪圈也被当成是外星人在示威。这种误判，是一种内心的恐惧，其实，是一种应激心理障碍。你说什么？能不能说人话？听不懂。通俗讲，风声鹤唳。草木皆兵，这哪儿通俗了？能不能不说成语？其实有很多人和你一样，见过一次灵物，就会认为身边所有的古怪事都是灵物作祟。但其实这个世界上，并没有那么多灵物。你是不是还是不信我呀？跟你这个人说话怎么那么费劲？我是你的债主，请注意你的语气。出去。哎呀，老白，你就去看一眼嘛，你至少去看一下人家是不是灵物啊？没听过一句老话吗？宁可错杀一百，也不要放过一个呀！我的行动不需要你来安排。还有，以后不要叫我老白。出去。我就不出去。不出去是吧？嗯，我可要休息了。你拖拖拖拖，小样，身材应该还不错吧？谁占谁便宜还不一定呢。拖，无理取闹。我还就无理取闹了。今天你要是不答应，我就不走了。你你干嘛？啊！你干嘛？你放我下来，放我下来！你放开我！松开！我不松。你不答应我就不松。这个世界上怎么会有你这样的女人？就有，你答不答应？我要是不答应呢？我我不答应，我你、哎。我跟你说，这个糖啊，要少吃一点，不能吃太多，你知道吗？对、哎，回来。喂。我我我我我我。我我我是不是回来的不是时候啊？不是，不是。他是不是不想救我姑姑？哎，不会的，不会的。嗯，那个，白医生说了，呃，他明天一定会去看你姑姑的。是不是啊，阿丽？是是是吗？啊，哎呀，阿丽哥哥。给我们买了这么多好吃的呀！阿丽哥哥真是大方呀，请我们吃那么多好吃的，是吗？啊，哎
你这么喜欢吃糖啊？我不吃糖，我想上厕所。厕厕厕厕所厕所在那儿，你快去吧。去吧。嗯，不吃糖你还揣起来，你小机灵鬼！你哪懂我们穷人家的孩子啊？今天晚上他跟你睡。啊。哎，我干嘛要听你的？这世界上怎么会有你这么奇怪的女人？有些回忆。